dotarliśmy na przejście graniczne między Indiami i Butanem. Butan jest jedynym krajem na świecie, w którym od 2005 roku nie wolno produkować ani sprzedawać papierosów. Sandrup Yonghar to 10-tysięczne miasto w południowo-wschodnim Butanie przy granicy z Indiami. Młynek modlitewny stosowany w buddyzmie tybetańskim to walec osadzony na obrotowej osi z wypisanymi na powierzchni mantrami. Mieszkańcy utrzymują się głównie z wymiany handlowej z sąsiadującym hinduskim stanem Assam. W latach 60. ubiegłego wieku wybudowano drogę, która połączyła wschodnie i północne regiony kraju. Jedziemy tą drogą do Trashy Gang, kolejnego miasta na naszej trasie. Droga jest wycięta w zboczu góry, wąska, a jej nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia. Minięcie się z nadjeżdżającym pojazdem, szczególnie gdy jest to duża ciężarówka, nie jest prostym manewrem i jest możliwe tylko w niektórych miejscach. Jedziemy przez Butan ze wschodu na zachód, tak zwanym niebiańskim traktem 100 tysięcy zakrętu. Ma on 600 km, a jego przejechanie zajmuje 3 dni. Trakt został zbudowany pod nadzorem wojska indyjskiego, które odpowiada za jego utrzymanie. Droga jest wprawdzie trudna i miejscami wręcz niebezpieczna, ale widoki, mimo nie najlepszej pogody, wynagradzają z nawiązką trudy podróży. Butan leży w Azji, we wschodnich Himalajach. Graniczy z Chinami i Indiami. Ma powierzchnię 38 394 km2 i liczy około 800 tysięcy mieszkańców. Tylko niecałe 30% mieszkańców Butanu żyje w miastach. Więcej niż połowa terytorium kraju leży na wysokości powyżej 3000 metrów nad poziomem morza. 